हे गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे हो आप सब आई होप सब अच्छे होंगे सो आज मैं आप लोग के सारे क्वेश्चन के आंसर देने वाली हूँ रिगार्डिंग योर स्किन प्रॉब्लम क्योंकि आप काफ़ी टाइम से काफ़ी सारे क्वेश्चन कर रहे हो बार बार एक ही क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हो सो एक्चुअली कॉमेंट बॉक्स में सबका रिप्लाई करना एंड इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है एंड आप समझ भी नहीं पाते हो तो मैंने सोचा क्यों ना क्यों ना एक स्किन रिगार्डिंग प्रॉब्लम के ऊपर एक वीडियो बनाया जाए जिससे जिसमें आपके जितने भी डाउट है जितने भी आपके डाउट है सभी क्लियर हो जाएंगे सो अभी मैं आपके सारे क्वेश्चन के आंसर देने वाली हूँ सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड आज का बैकग्राउंड आपको काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट सा दिख रहा होगा क्योंकि मैं नानी के घर आई हूँ एंड अभी मैं गार्डन में बैठ के ये वीडियो शूट कर रही हूँ तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स मोन द वीडियो ओके गाइस तो आपके काफ़ी टाइम से क्वेश्चंस कुछ आ रहे हैं एंड कल मैंने एक पोस्ट डाला था जिसमें आप लोग भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे हैं तो चलिए मैं एक एक करके सबका रिप्लाई करने वाली हूँ सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है पतंजलि रोज़ वाटर स्किन को अच्छा है तो स्किन को हार्मफुल नहीं करता है एंड दी मैं रोज़ वाटर सिक्सटीन एज से लगाना लगा सकती हूँ प्लीज़ रिप्लाई ओके दी दिया आप पतंजलि का रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हो वो बिल्कुल भी स्किन में हार्मफुल नहीं करता मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ एंड आप किसी भी एज ग्रुप में आप उसे यूज़ कर सकते हो ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन दी मैं थर्टीन की हूँ एंड मेरी स्किन ऑयली है सो so, मैं कौन सा फेस वॉश यूज करूँ प्लीज़ रिप्लाई गाइज मैंने एक वीडियो बना रखा है ऑलरेडी स्किन केयर ऑयली स्किन केयर उसमें मैंने सभी कुछ अच्छे से डिटेल में बताया है कि आपको अगर आपका स्किन ऑयली है तो आपको कौन सा फेस वॉश यूज़ करना चाहिए कौन सा मॉइस्चराइजर यूज़ करना चाहिए उसमें मैंने काफ़ी सारे ऑप्शन दिए हैं अगर आपका स्किन ऑयली है प्लीज़ आप उस वीडियो को एक बार जाकर जरूर चेकआउट कीजिए क्योंकि मैंने काफ़ी कुछ उसमें अच्छे से क्लियर करा है अबाउट स्किन केयर रूटीन अबाउट ऑयली स्किन केयर रूटीन सो आप अगर मैं एक फेस वॉश बता दूँ अगर आपको वो शूट ना करें या फिर कोई और प्रॉब्लम हो आपकी स्किन में सो आप ऐसे में कोई एक प्रोडक्ट का नेम नहीं बता सकती हो कि आप उसे यूज़ कर लो क्योंकि आपका स्किन टाइप अलग है तो आप उस वीडियो को देख लो एक बार और आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे ओके गाइस सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर टीन एजर्स जॉनसन बेबी सोप एंड क्रीम इज गुड कैमिकल फे फॉर टीन एजर्स आई हैव डाउट डैट इज गुड फॉर टीन एजर्स इज इट वट रिजल्ट विल कॉम विल यूजिंग दिस बोथ सोप एंड क्रीम ऑफ जॉनसन बेबी गाइज जॉनसन बेबी का कोई भी प्रोडक्ट हार्मफुल नहीं है वो हमारी स्किन को काफ़ी सेफ रखता है वो बच्चों के लिए आता है स्पेशली तो उसमें बिल्कुल भी कैमिकल एड नहीं किया गया है एंड एक्चुअली जॉनसन बेबी का मैं तीन प्रोडक्ट अभी भी यूज़ करती हूँ पाउडर क्रीम एंड सोप मैं अभी भी ये तीन प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ एंड मैं बचपन से यूज़ करती आई हूँ एंड इट्स रियली रियली गुड फॉर स्किन ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस सीरम लेवल्स इंपॉर्टेंट फॉर टीनेजर्स वट विल हैपन इफ टीनेजर्स विल अप्लाई सीरम ओके गाइज सीरम क्या होता है ना हमारी स्किन को काफ़ी अच्छा ग्लो प्रोवाइड करता है सीरम हमारे स्किन के डीपली जाके अच्छे से क्लीन करता है बट एक्चुअली नॉट रियली इंपॉर्टेंट फॉर टीनेजर्स बट आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको यूज़ करना है अगर आपकी स्किन बहुत सारी प्रॉब्लम है बट आपकी स्किन अभी डी करके आप अपनी स्किन को अच्छे कर सकते हो एंड टीनेजर्स में आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ ना करो बहुत मिनिमम प्रोडक्ट्स आप अपनी स्किन अच्छी स्किन केयर कर फॉलो कर सकते हो सीरम कब हम अप्लाई करते हैं जब हमारे स्किन में काफ़ी सारे प्रॉब्लम होते हैं उसको रिपेयर करना होता है हमारे स्किन को ग्लोइंग बनाना होता है तब हम जाकर सीरम यूज़ करते हैं बट बहुत सारे गर्ल्स को क्या होता है कि स्टार्टिंग से ही बहुत प्रॉब्लम होता है तो ऑफकोर्स वो यूज़ कर सकते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इज टोनर इज इंपॉर्टेंट फॉर टीनेजर्स टू अप्लाई वट रिजल्ट विल कम बाई अपलाइंग टोनर डेली इन स्किन केयर रूटीन फॉर टीनेजर्स यस गैट इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टीनेजर्स क्योंकि टोनर हमारे डॉट को क्लीन करता है एंड ऐसा तो है नहीं कि आप टीनेजर हो तो आपकी स्किन पर डर्ट नहीं आएगा तो फेस वॉश करने के बाद एंड मॉइस्चराइजर अप्लाई करने से पहले टोनर जरूर अप्लाई करें अपने फेस पर टोनर हमारे स्किन को काफ़ी अच्छे से क्लीन करता है सो इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टीनेजर्स एंड किसी भी आप इस ग्रुप में टोनर आप जरूर अप्लाई करें एंड टीनेजर्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है पतंजलि वाला रोज वाटर आप काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हो एज अ टोनर ओके ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है दी आई एम फोर्टीन ईयर्स ओल्ड एंड मी फेस वॉश डेट मीन आप कौन सा फेस वॉश यूज़ करना चाहिए आपको लुक मैं कोई सा भी ऐसा फेस वॉश या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं बताती हूँ कभी भी जिसे मैं यूज़ नहीं की हूँ या फिर मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं है मैंने मैंने भी काफ़ी सारे फेस वॉश यूज़ करे हैं एंड मैं सबको नहीं बोल सकती कि हाँ ये बेटर है ये बेटर है क्योंकि मैं काफ़ी सारा यूज़ करके छोड़ चुकी हूँ एंड अभी मेरे पास मेरे करंट फेवरेट में दो तीन फेस वॉश है जिसका मैं नहीं मैंशन कर दूँगी अभी मैं यूज़ कर रही हूँ सटा फिल्म फेस वॉश क्योंकि वो केमिकल फ्री है एंड डॉक्टर भी उसको बोलते हैं कि हाँ आप यूज़ करो ये सेफ है हमारे स्किन के लिए उसमें कोई भी कलर एडिड नहीं है और ऐसे नॉर्मली कोई फेस वॉश में बताऊँ तो मैं निव्या का मुझे काफ़ी पसंद आया था फेस वॉश जो मिल्क वाला आता है ना वो मुझे काफ़ी पसंद आया था क्योंकि हमारे स्किन को ड्रा
दी मेरी एज थर्टीन है तो मैं एक रोज़ वाटर यूज़ करना चाहती हूँ एक अच्छा सा रोज़ वाटर का ब्रांड मेरे लिए सजेस्ट कर दो दी प्लीज़ रिप्लाई ओके में ओके ऑफ कोर्स आपकी एज थर्टीन है एंड आपके एज ग्रुप में पता नहीं रोज़ वाटर बेस्ट है ओके तो कैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं काफ़ी सारे आई थिंक क्वेश्चन हैं दी मेरी पिम्पल्स कैसे निकली मैंने तो बोरोलिन लगाया टू ओ टू क्रीम भी लगाया पर यह काम नहीं कर रहा है सो प्लीज़ रिप्लाई एंड हेल्प में एंड मेरा ट्वेल्व ईयर्स एज है बोरोलिन एक्चुअली विंटर में काफ़ी अच्छा काम करता है समर में क्या होता है गर्मी इतनी होती है और फिर बोरोलिन भी काफ़ी फैल जाता है हमारे स्किन में सो so, मैं समर में बोरोलिन अप्लाई नहीं करती हूँ समर में मैं एक्वी प्लस क्रीम यूज़ करती हूँ ये एक मेडिसिन है विंटर में मैं बोरोलिन यूज़ करती थी एंड उस टाइम मैंने बताया था कि ये काफ़ी अच्छा काम कर रहा है मेरे स्किन पर मेरे पिम्पल्स पे एंड काफ़ी सारे पिम्पल्स रिमूव भी हुए थे मेरे सिर्फ और सिर्फ बोरोलिन अप्लाई करने से बोरोलिन फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस हमारे फेस पर पिम्पल्स की बात है डर्ट काफ़ी हमारे स्किन में रहते हैं एंड हम अपने स्किन को अच्छे से स्किन केयर नहीं कर पाते हैं ये गलत फैमिली मेरे दिमाग में काफ़ी टाइम से था क्योंकि मैं काफ़ी अच्छे से स्किन केयर करती थी फिर भी मेरे पिंपल्स बहुत आते थे सो so, मैंने क्या किया आइस रब करना स्टार्ट किया एंड समर में इट्स रियली रियली वर्क वेरी वेल आइस हमारे पिंपल्स को बढ़ने ही नहीं देता है इतने बड़े बड़े पिंपल्स निकलते थे एंड मुझे समझ नहीं आता था मैं करूँ तो करूँ क्या एंड अभी जिस समर में मैं थोड़ा सा पानी पीना भी कम कर रही थी तो मैं फेस पर ना थोड़े थोड़े पिम्पल्स आना स्टार्ट कर दिए थे तो यार इतनी गर्मी थी तो मैंने आइस रब करना स्टार्ट किया एंड उसी आइस से मैंने मैंने कंटिन्यूस दो तीन दिन आइस रब किया वो पिम्पल्स बिल्कुल डैब हो गए दैट टाइम आई नोटिस कि हाँ आइस काफ़ी अच्छा काम कर रहा है पिम्पल्स को रिमूव करने में वो उसे बड़ा होने ही नहीं देता है एंड इस पिम्पल्स पे मैंने आइस रब नहीं किया है इसलिए वो पिम्पल्स इतना बड़ा आपको दिख रहा है अगर मैं स्टार्टिंग में ही से आइस रब कर लेती तो ये बिल्कुल भी यू नो दिखता ही नहीं जैसे मुझे यहाँ यहाँ अब यहाँ पिम्पल्स हुए थे सो so, आप डेली मॉर्निंग में आइस रब करोगे तो आपकी स्किन से जो भी पिम्पल्स होंगे धीरे धीरे रिमूव होना स्टार्ट हो जाएंगे कुछ पिम्पल्स क्या होते हैं आपको ऊपर से नहीं देखेंगे बट वो अंदर से स्किन के अंदर से निकलना स्टार्ट हो जाते हैं एंड मेरे साथ भी काफ़ी टाइम होता है ऐसे पिम्पल्स निकलते हैं उसको थोड़ा टाइम लगता है रिमूव करने में एंड हटाने में तो चार पाँच दिन आराम से टाइम लग सकता है सबसे पहले आपको स्टीम लेना है गर्म पानी स्टीम लेने के बाद आपको आइस रब करना है उसके बाद से कोई आप क्रीम यूज़ कर ले जैसे एक्वी प्लस आप क्रीम यूज़ कर सकते हैं जिससे पिंपल्स काफ़ी रिमूव होते हैं काफ़ी थोड़ा टाइम लगता है बट वो काफ़ी अच्छे से आपकी स्किन से क्लीन कर देता है या फिर आप प्लांट वाला एलोवेरा यूज़ करें उसे भी पिंपल्स रिमूव होने में काफ़ी मदद मिलता है अगर आपके पास एक्वी प्लस क्रीम अभी नहीं है तो और साथ ही साथ आप अपना पिल्लू का कवर चेंज करते रहें क्योंकि उस पर क्या होता है हम डेली सोते हैं ऐसे रख के और उस पर डर्ट जितने भी होते हैं हमारे स्किन में चिपक जाता है इसके कारण डर्ट जो होता है ना स्किन के अंदर जाकर हमें पिम्पल्स का रूप ले लेता है और जितना भी बैक्टीरिया होता है पीलों के कवर पे या हमारे स्किन में तो इजिली हमारे स्किन पे चला जाता है और हम सोचते हैं हम इतने अच्छे स्किन के रूटीन फॉलो कर रहे हैं फिर हमारे फेस पे पिंपल्स क्यों आ रहा है तो गाइज उस पिलों के कवर के कारण आ रहा है जिससे उससे एक से दो दिन बाद चेंज करते रहे हम मेक श्योर आपका पिलों का कवर हमेशा क्लीन रहे क्योंकि फेस हमारा रब होता है सो हमारे फेस पर ऐसा कुछ नहीं आना चाहिए जैसे हमारे पिम्पल्स आ जाए डर्ट होता है सो नेक्स्ट क्वेश्चन दी मेरी स्किन पर स्पॉट है तो मुझे क्या करना चाहिए स्पॉट को रिमूव करने में टाइम तो लगता है गाइज बट आप एक काम कर सकते हो मैं कुछ लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंसन कर दूँगी हाउ टू रिमूव स्पॉट एंड आप उसे चेकआउट कर लेना बट मैं आपको एक ईजी सा इफेक्टिव रेमेडी बता देती हूँ आलू का जूस काफ़ी हेल्प करता है हमारी स्किन को ब्राइट करने में और हमारे स्पॉट को रिमूव करने में सो आप उसे यूज़ कर सकते हो एंड थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि ये डी है रेगुलर आप इसे फॉलो करोगे तब जाके अभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू रिमूव पिम्पल्स बाई यूजिंग नेचुरल इंग्रेडिएंट्स इन जस्ट वन डेज इस वीडियोस पे एक कमेंट है ये लड़कों के लिए भी काम करेगा ना ऑफकोर्स मेरे ऑफकोर्स मेरे सारे डी आई वीडियोज बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों यूज़ कर सकते हैं ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन दी प्लीज़ मेक अ वीडियो फॉर हेयर केयर टिप्स फॉर थर्टीन टू फिफ्टीन ईयर्स ओल्ड गर्ल गाइज मैंने काफ़ी सारे हेयर के रूटीन बनाए हैं आप मेरा प्ले लिस्ट चेक कर सकते हो बट मैं डिटेल्स में सभी क्वेश्चन का आंसर देने वाली हूँ तो अभी मैं इजी सा आपको हेयर के रूटीन भी बता देती हूँ सबसे पहले आप क्या करो आप आप थर्टीन टू फिफ्टीन एज ग्रुप के लिए पूछे हो इसलिए मैं बहुत ईजी इफेक्टिव हेयर केयर बता रही हूँ सबसे पहले आपको ऑयलिंग करना है अपने हेयर में आप कोकोनट ऑयल ले सकते हो एंड बहुत गर्मी है तो हम ऑयल को अवॉइड करते हैं बट शैम्पू करने से पहले हमें उसे यूज़ करना चाहिए क्योंकि अगर आप शैम्पू नहीं करोगे एंड डायरेक्ट अपने बालों में शैम्पू करोगे तो आपके बाल ऑफ कोर्स ड्राई होंगे टूटने लगेंगे इसे बचने के लिए आपको अपने बालों में ऑयल तो जरूर लगाना है बहुत गर्मी है तो शैम्पू करने से एक घंटा पहले आप अपने बालों में ऑयलिंग
क्योंकि उसमें केमिकल कम होता है सो so, शैम्पू आपको कैसे यूज़ कर करना है सबसे पहले एक मग में शैम्पू को लेना है थोड़ा सा पानी डालना है उसको मिलाना है और फिर आपको शैम्पू करना है अगर आप ऑयल ज़्यादा अप्लाई किए तो दो बार शैम्पू आप कर लीजिए ताकि आपका ऑयल जितना भी हो अच्छे से निकल जाए उसके बाद से आप थोड़ा कंडीशनर यूज़ कर सकते हो कंडीशनर को हमेशा अपने बालों के लेंथ में अप्लाई करना है रूट में बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करें वो रूट को वीक कर देता है शैम्पू एंड कंडीशनर के बाद आपको थोड़ा सा एलोवेरा जेल को लेकर अपने पूरे हेयर लेंथ में अप्लाई करना है बिल्कुल थोड़ा सा टू टू फोर ड्रॉप आप लेके अपने हेयर लेंथ में अप्लाई कर लीजिए एज अ सीरम आपको अलग से कोई सीरम मैं नहीं बोल रही हूँ हेयर सीरम लेने के लिए इससे आपके हेयर सॉफ्ट होंगे और साथ ही साथ जितने भी हमारे बाल उलझ जाते हैं वो ईजिली रिमूव हो जाएंगे अगर आप ऑयल के साथ साथ एलोवेरा जेल यूज़ करना चाहते हो लाइक प्लांट वाला एलोवेरा तो आप उसे यूज़ कर सकते हो काफ़ी अच्छा होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन यू टेल हाउ टू फेस वॉश विथ कर्ड फेस वॉश कैसे कर सकते हैं कर्ड के साथ तो कर्ड को लेके थोड़ा थोड़ा और अपने पूरे फेस पे क्लीन करना है लाइक मसाज करना है बस हो गया और नॉर्मल पानी से क्लीन कर लीजिए ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन है दी प्लीज टेल विच फेस वॉश आई यूज गाइज आप डायरेक्टली ये पूछते हो कि कौन सा मुझे फेस वॉश यूज़ करना चाहिए मुझे नहीं पता कि आपका स्किन टाइप क्या है आपको कौन सा फेस वॉश शूट करता है ये आपको पता होना चाहिए आपकी स्किन के बारे में बट मुझे दो तीन फेस वॉश के बारे में मुझे अच्छे से नॉलेज है क्योंकि मैंने काफ़ी उसे यूज़ करे हैं क्योंकि मैंने बहुत सारे फेस वॉश यूज़ करे हैं बट मुझे सब इतने अच्छे नहीं लगे बस दो तीन फेस वॉश जो अच्छे लगे मैं आपको बताती हूँ ओके सर नेक्स्ट क्वेश्चन है दी मेरी स्किन ऑयली है सो कैन आई यूज निवेल लाइट सॉफ्ट मॉइस्चराइजर प्लीज रिप्लाई ऑफ कोर्स यू कैन यूज दी आई एम थर्टीन ईयर ओल्ड एंड माई स्किन इज ऑयली सो प्लीज सो प्लीज टेल विच मॉइस्चराइजर आई यूज प्लीज प्लीज टेल मे बट आप आप उस वीडियो को देख लो जिस वीडियो में मैंने स्पेशली सिर्फ और सिर्फ ऑयली स्किन के बारे में बात करा है नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलिविया पेनेस्टिक इज गुड फॉर कॉम्बिनेशन स्किन प्लीज रिप्लाई गाइज आप यूज कर सकते हो क्योंकि ओलिविया स्किन क्या ओलिविया पेनेस्टिक क्या होता है हमारे ड्राई स्किन के लिए सूट uh, करता है कि वो काफ़ी स्मूथ एंड ना क्रीमी क्रीमी टेक्सचर में होता है सो ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन में क्या होता है हमारा जो टी जोन एरिया ना वो ऑयली होता है और बाकी सब ड्राई होता है तो ऑफ कोर्स आप यूज़ कर सकते हो बट टी जोन एरिया पे मेक श्योर आप थोड़ा सा कॉम्पैक्ट यूज़ कर लोगे तो आपको ऑयल नहीं आएगा ओके सो दी वॉट इज सेड ऑफ योर मेबलिन फेटमी फाउंडेशन प्लीज टेल मेबलिन फाउंडेशन में मेरा नंबर है वन वन फाइव सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे ऑयली स्किन वालों के लिए है हे दी माई स्किन इज ऑयली एंड विच मॉइस्चराइजर एंड फेश वॉश सूड आई यूज ऑफ कोर्स आप वीडियो देख लो एंड आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है दी बेसन डेली यूज कर सकते हैं प्लीज टेल मी बेसन हमारे स्किन को क्लीन करता है एज आप फेश वॉश डेली यूज कर सकते हो थोड़ा सा बेसन लेना हल्का सा पानी एड करना है और बेस जैसे फेश वॉश आप करते हो अपने स्किन में वैसे आपको फेशन से फेश वॉश कर लेना किसी किसी को अप्लाई करने से रेडनेस हो जाता है तो आपको यूज़ नहीं करना अगर आपको बेसन सूट करता है ट्रस्ट में आपकी स्किन बिल्कुल ब्राइट हो जाएगी सॉफ्ट हो जाएगा अगर आप यूज़ करते हो बेसन तो बेसन बहुत अच्छा फेश वॉश है बहुत अच्छा डी आई है बिल्कुल नेचुरल है एंड इसके बेनिफिट भी बहुत सारे हैं नेक्स्ट है मैं 12 इयर्स की हूँ तो दी मैं हिमालय प्यूरीफाई नीम फेस वॉश यूज़ कर सकती हूँ क्या अभी आपका स्किन बिल्कुल सेफ है केमिकल चीज़ों से तो आप बचो बट आपका एज अभी बहुत लाइक थर्टीन फोर्टीन एज में आप मैं नहीं चाहती कि आप केमिकल वाला प्रोडक्ट यूज़ करो इसलिए आप बेसन यूज़ करो ज़्यादा बेटर रहेगा वे आर यू फ्राम दी आई एम फ्राम बिहार ओके गाइज वो नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोटिक मॉइस्चराइजर 13 ईयर ओल्ड गर्ल लगा सकती हैं ऑल स्किन टाइप एंड ऑल सीजन बायोटिक एक हर्बल प्रोडक्ट है आप यूज़ कर सकती हो एंड एक बार अच्छे से आप उसका रिव्यू चेक कर लेना फिर आप प्रोडक्ट लेना दीदी निव्या सॉफ्ट लाइट मॉइस्चराइजर फॉर नॉर्मल स्किन वाले लगा सकते हैं ऑफकोर्स आप लगा सकते हो गाइज ऑल सीजन एंड ऑल स्किन टाइप मेकअप से पहले प्लीज क्लियर माई डाउट निव्या सॉफ्ट लाइट मॉइस्चराइजर फॉर नॉर्मल स्किन आप यूज़ कर सकते हो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है एंड उसे मेकअप से पहले भी अप्लाई कर सकते हो क्योंकि क्योंकि मेकअप से पहले हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करना काफ़ी जरूरी है अगर हम फाउंडेशन को डायरेक्ट अपने फेस पर अप्लाई कर ले तो हमारा मेकअप काफ़ी ड्राई एंड केकी बन जाता है तो मेकअप से पहले कोई सा भी मॉइस्चराइजर जरूर अप्लाई करें नेक्स्ट क्वेश्चन है ही हमेशा दी आई एम फिफ्टीन ईयर्स ओल्ड कैन आई यूज सीट मास्क प्लीज रिप्लाई एक्चुअली नॉट रियली नीड क्योंकि सीट मास्क में क्या होता है भरपूर मात्रा में सीरम होता है एंड सीरम एटिंग के बाद आप यूज़ करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि सीरम का अभी इतना नीड नहीं है हमारे स्किन के लिए क्योंकि आप जस्ट 15 यार एंड जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया सीरम हमारे स्किन के डीपली जाके स्किन को क्लीन करता है ग्लोइंग प्रोवाइड करता है जब हम धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं हमारे स्किन में काफ़ी सारे प्रॉब्लम भी आने लगते हैं प्रॉब्लम से बचने के लिए एंड उससे हमारा स्किन काफ़ी यू नो रफ लगने लगता है सो so, उससे उसको रिपेयर करने के लिए हमारे स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए हम सीरम यूज़ करते है